ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவுட் டூ வீடியோஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒன்று இல்லை ரெண்டில் மொத்தமாக ஐம்பது விண்டோஸ் ட்ரிக் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு விண்டோஸ் ட்ரெண்ட் இருக்கிற ஃபுல் ஹிடன் ட்ரிக்ஸ் எல்லா ட்ரிக்ஸுமே உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சக்கப்புறம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க கீழே வந்து சப்ஸ்கிரைப் இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நமக்கு ஒரு மூணு ஆப்ஷன் காட்டும் அதில் நீங்கள் ஆள்னு செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போகிற எல்லா வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிக் என்னன்னு பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா மீட்டர் கனெக்ஷன் இந்த மீட்டர் கனெக்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மொபைலோட ஹாட் ஸ்பாட் வந்து நம்ம லேப்டாப்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம மொபைல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 MB 3 MB அப்படினு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்டர்நெட்க்கு போயிட்டு இருக்கும் ஓகே இது எப்படி நம்ம இப்ப கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க வைஃபோட ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போய்க்குங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ வந்து செட் ஆஸ் மீட்டர் கனெக்ஷன் அப்படினு சொல்லி இருக்கும் ஜஸ்ட் அது ஆஃப்ல இருக்கும் நீங்க வந்து ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணிக்குங்க இப்படி ஆன் பண்றது மூலமா நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் டேட்டா வந்து நம்ம ஆன் பண்றதனாலமா நம்மளோட எதுக்குள்ள யூஸ் பண்றோம் அதுக்குள்ள மட்டும் தான் நமக்கு இன்டர்நெட் கிடைக்கும் இது மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா மொபைல்ல ஒரு ரெண்டு எம்பி மூணு எம்பி அந்த மாதிரி போகாது இந்த கனெக்ஷன் வந்து நீங்க ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ் ஒரு பயங்கரமான செட்டிங்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் செகண்ட் ட்ரிக் என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாஸ்வேர்ட்ல பிக்சர் பாஸ்வேர்ட் எப்படி வைக்க போறது நான் பார்க்க போறோம் இதுக்கு வந்து உங்க அக்கௌண்ட்ஸ் ஓபன் பண்ணிக்கங்க செட்டிங்ஸ்ல அக்கௌண்ட்ஸ் ஓபன் பண்ணிக்கங்க அக்கௌண்ட்ஸ் ஓபன் பண்ண சைன் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து நிறையா ஒரு ஆப்ஷன்லாம் காட்டும் விண்டோஸ் ஹலோ ஃபேஸ் அந்த மாதிரி காட்டும் நம்ம கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஜஸ்ட் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணணும் ஹேட் இருக்கும் அது கொடுத்துருங்க இப்போ நமக்கு வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி காட்டியிருப்பாங்க நமக்கு இப்போ உள்ள போனால் நமக்கு வந்து பர்மிஷன் கேட்குது என்னோட நான் சிஸ்டமோட பாஸ் என்னோட ஒரிஜினல் பாஸ்வேர்ட் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் பிஸ்ஸன் இருக்குது ஓகே இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பிக்சர் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகே இதான் நம்ம செலக்ட் பண்ண பிக்சர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஜிஸ் பிக்சர் அப்படின்னு இருக்குது கிரேட் ஜூஸ் நியூ பிக்சர் இருக்குது நம்ம வந்து யூஸ் ஜிஸ் பிக்சர் கொடுத்துடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மூணு இடத்துல கிளிக் பண்ண சொல்கிறாங்க நான் வந்து இங்கே 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 அப்படின்னு சொல்லி நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் அதே மாதிரி கிளிக் பண்ணுவோம் இங்கே இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து எனக்கு கங்கராஜுலேஷன் யூஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கிரியேட் ஒரு பிக்சர் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு இப்போ வந்து நான் பாஸ்வேர்ட் கிளிக் பண்ணுற இடத்துல வந்து பார்த்தா நமக்கு இந்த மாதிரி பிக்சர் பாஸ்வேர்ட் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் நான் வந்து நான் ஜஸ்ட் வந்து என் பிக்சர் பாஸ்வேர்ட் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விண்டோஸில் வந்து பிக்சர் பாஸ்வேர்ட் வந்து வைக்கலாம் ஓகே நம்ம தேர்ட் ட்ரிக் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ஐக்கான் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ நான் வந்து ஒரு நியூ ஃபோட்டோ கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இது வந்து பார்த்தா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நியூ ஃபோட்டு நான் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போய்க்கிறேன் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஐக்கான் அதை கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தா நிறைய இமேஜ் இருக்குது அப்படி வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட நீங்கள் ஐக்கான் இருந்துச்சுன்னா வந்து நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணி உங்கள்கிட்ட சிஸ்டம் எங்கே வச்சுக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பவர் பட்டன் மாதிரி கிளிக் பண்ணிட்டு அப்ளை கொடுத்து நான் ஓகே கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கனா தெரியும் நம்மோட ஃபோல்டர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கான் மாறிடுச்சு இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்மளோட ஃபோல்டரோட ஐக்கான்லாம் மாறணும் ஃபோர்த் ட்ரிக் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபோல்டரை இப்படி ஹைட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் அது கொஞ்சம் ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த அடோப்பின் ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது நான் வந்து இதை நான் ஹைட் பண்ணி காட்டுறேன் ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போய்ட்டு இங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை இடன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து பார்த்தா அந்த ஃபோல்டர் வந்து இடன் ஆயிரும் உங்ககிட்ட வந்து ஏதாவது ஒரு பர்சனல் ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து 
டீம்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ரைட்டில் வந்துட்டு லெஃப்ட் ரைட்டில் வந்தீங்கன்னா டெஸ்டாப் ஐக்கான் செட்டிங்ஸ்னு இருக்கும் அங்கே கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு ஒரு ஒரு பாப்பம் பாப்பம் மெனு ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ நீங்கள் வந்து டிஸ்டாப் வந்து நம்ம மினிமைஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு திரும்பி வந்து அந்த டிஸ்பீசி வந்து வந்துருச்சு இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம டிஸ்பீசி வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் வந்து மை கம்ப்யூட்டர் அழிச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஏழாவது ட்ரிக் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஸ்க்ரீன் பிளர் லாக் ஸ்க்ரீன் பிளர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ விண்டோஸ் டெனில் வந்து மே அப்டேட் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபீச்சர் கொண்டு வந்தாங்க அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாஸ்வேர்ட் அடிக்கிற இடத்துல நம்ம இமேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பிளர் ஆகிற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து பார்க்குறக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு தான் சொல்லணும் இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த இமேஜ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க லாக் ஸ்க்ரீன் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பிளர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து சில பேருக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுறது இல்லை ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃபால்ட்டாக வந்து இது வந்து ஆஃபில் இருக்கும் நம்ம வந்து எப்படி இது எனேபிள் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் ஓகே ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பர்சனலைஸ் வரும் பர்சனலைஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தா நமக்கு டிரான்ஸ்பரன்சி எஃபெக்ட்னு இருக்கும் இது வந்து ஜஸ்ட் ஆஃபில் இருக்கும் இது வந்து ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணிக்கங்க ஆன் பண்ணோன்னு தெரியும் நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் எஃபெக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து வந்துருச்சு நம்ம ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கனா வந்து உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஆஃப் ஆயிரும் இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தா நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த பிளாக் ஸ்கின் பேருக்கெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆன் பண்ணணும் நம்ம எயித் ட்ரிக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் மோட் எப்படி நம்ம ஃபைல் எக்ஸ்பிளோர் கொண்டு வந்தால் பார்க்க போகிறோம் ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தா விண்டோஸ் டென் மே அப்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நமக்கு டார்க் மோட் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம இப்போ வந்து ஒயிட்டாக இருக்கிற ஸ்கின் வந்து நம்ம டார்க் மோடாக வந்துட்டு மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் வந்து நமக்கு நைட் நேரத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதை வந்து நம்ம எப்படி எனேபிள் பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் வந்து உங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி பர்சனலைஸ் வாங்க வந்துக்கங்க நீங்கள் பர்சனலைஸ் வந்ததுக்கப்புறம் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ்னு இருக்கும் அந்த கலர்ஸ் கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூஸ் த யூ சூஸ் ஒரு கலர்னு இருக்கும் இப்போ வந்து லைட்டில் இருக்குது நான் வந்து டார்க்னு சூஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னோடய சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் மோட் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து நம்ம ஃபைல் எக்ஸ்பிளோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தாலும் தெரியும் நம்மளோட ஃபைல் எக்ஸ்பிளோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டார்க் மோடில் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிஸ்டத்தில் வந்து டார்க் மோட் கொண்டு வர முடியும் ஓகே நம்ம நைன்த் பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் மெனு ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஸ்டார்ட் மெனில் வந்து பார்த்தா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் பாருங்கள் நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த ஆஃபீஸ் இருக்குல்ல இந்த ஆஃபீஸ் வந்து நமக்கு பெரிய ஐக்கான வர மாதிரி கூட செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து ரெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி ரீசைஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அங்கே வந்து பார்த்தா நமக்கு ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ்னு இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் லார்ஜ்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அந்த ஐக்கன் வந்து ரா ராங் ஆயிரும் இப்போ வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இந்த பின் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த ஃபோட்டோ ஷாப் இருக்குல்ல ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வச்சுனோ இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நாங்கள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் வந்து நீங்கள் அந்த ஷார்ட் கட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் பத்தாவதாக பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் நம்ம லேப்டாப்பில் இல்லை நம்ம சிஸ்டத்தில் வந்து நம்ம ஒய்ஃபை இல்லை இன்டர்நெட் மூலமாக நம்ம இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த இன்டர்நெட் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒய்ஃபை இல்லை இன்டர்நெட் மூலமாக நம்ம இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த இன்டர்நெட் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஜஸ்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்க நாலு தெரியும் நான் வந்து ஒரு ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் இருக்குது நான் வந்து கிளிக் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் இருக்குது நான் வந்து கிளிக் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தா வந்து மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு இனிமேல் வந்து பார்த்தா இந்த சிஸ்டத்தோட நெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர் வந்து சேர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு மொபைல் வந்துச்சா நீங்கள் வந்து உங்கள் ஒய்ஃபை செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஒய்ஃபை வந்து உங்களுக்கு இந்த ஹாட்ஸ்பாட் வந்து உங்களுக்கு காட்டும் இது மூலமாக வந்து பார்த்தா நமக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு இந்த சிஸ்டத்தோட ஒய்ஃபை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இது வந்து ஒரு சூப்பரான
ஓகே நான் வந்து கண்ட்ரோல் பேனை வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் அன்இன்ஸ்டாலர் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அங்கே வந்துடுங்க இங்கே வந்து மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் விண்டோஸ் ஃபீச்சர் ஆன் ஆர் ஆஃப்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ளீஸ் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஏன்னா வந்து இதில் நிறைய ஃபீச்சர் வந்து இருக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நமக்கு லோடாக இருக்கும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ரெண்டு செகண்ட் ஆகும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் லோட் ஆகி முடிச்சக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் தான் வரும் அப்படியே நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியா ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அது வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் மீடியோ பிளேயர்னு இருக்கும் அது வந்து ஜஸ்ட் டிக்கில் இருக்கும் ஜஸ்ட் அன்டிக்கில் இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் டிக் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ நமக்கு வந்து அந்த விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் வந்து நமக்கு எனேபிள் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு வீடியோ இருக்குது நான் வந்து ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பிரிண்ட் ஓப்பன் வித் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் வந்து வந்துருச்சு இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் வந்துட்டு எனேபிள் பண்ணணும் நீங்களும் வந்து உங்களுக்கு விண்டோஸ் மீடியா பிளேயரோட ஃபேனாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஈஸியாக வந்துட்டு இந்த ட்ரிக் மூலமாக நம்ம விண்டோஸ் டெனில் வந்து மீடியா பிளேயர் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பதினாலாவது தான் பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் வந்து எப்படி நம்ம டிசேபிள் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் வந்து ஏன் டிசேபிள் பண்ணாது ஒரு நல்ல ஆன்டிவர்ஸ் தானே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் வந்து இந்த விண்டோஸ் டிஃபெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய கிராக் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஒரிஜினல் சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து கீ கிராக்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டோஸ் டிஃபெண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் இல்லை வந்து டெலிட் பண்ணிடும் இதுக்காக வந்து நம்ம இந்த விண்டோஸ் டிஃபெண்ட் வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டாக வந்துட்டு டீஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா இதனால் வந்து இது மாதிரி பிரச்சனைலாம் வராது எப்படி இந்த விண்டோஸ் டிஃபெண்ட் வந்து இப்போ நம்ம டீஆக்டிவேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்து நமக்கு விண்டோஸ் ப்ளஸ் ஆரம்பித்துங்க ஆரம்பத்துனா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரன் கமெண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிபி எடிட் டாட் எம்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஜிபி எடிட் டாட் எம்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு லோக்கல் குரூப் பாலிசி எடிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டெம்பிளஸ் அதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க இங்கே வந்துட்டு விண்டோஸ் காம்பனன்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் விண்டோஸ் கிளாம்பிளன் கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு வந்து எல்லா க இது வரும் இதில் வந்து நீங்கள் அப்படியே கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே வந்து இருந்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் ஆன்டி வைரஸ்ன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு விண்டோஸ் ஃபீச்சர் டே விண்டோஸ் டேர்ன் ஆன் விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் ஆன்டி வைரஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் வந்து கிளிக் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் வந்து நான் டபுள் டிக் பண்ணிட்டேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்து இது வந்து மேலே உள்ள பார்த்தீங்கன்னா டிசேபிள்னு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் எனேபிள் கொடுத்துருங்க எனேபிள் கொடுத்துட்டு அப்ளை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களால் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த விண்டோஸ் டிஃபெண்ட் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஆஃப் ஆயிரும் இனிமேல் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச சாஃப்ட்வேர்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அப்படி வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆன்டி வைரஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்துட்டு நீங்கள் நமக்கு மார்க்கெட் வந்து நிறைய ஆன்டி வைரஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கேஷ்பாஸ் ஸ்கீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ட்ரை பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சூப்பராக வந்துட்டு ஒரு வைரஸ்க்கெலாம் க்ளீன் பண்ணுது உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு வீடியோ வேணா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி நம்ம விண்டோஸில் நம்ம லேப்டாப்பில் வந்து வைரஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வேணா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்துட்டு அதை வீ எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியும் அந்த வீடியோ வந்து நான் ட்ரை பண்ணுறேன் பதினஞ்சாவது தான் பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் டிஸ்பிளே ஒயர்லெஸ் டிஸ்பிளேனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்கிரீனை வந்துட்டு எப் எப்படி வந்து நம்மளோட டிவியில் எப்படி நம்ம மிரர் காஸ்ட் பண்ணுறதுனா பார்க்க போகிறோம் நம்ம என்ன செட்டிங்ஸ் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து நம்ம மிரர் காஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்ட வந்து வீட்டில் வந்து மீ டிவி இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒயர்லெஸ் டிஸ்பிளேன்ற சப்போர்ட் இருக்குது இது மூலமாக நான் என்ன பண்ணுவேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேப்டாப்பில் வந்து நான் படத்தை நான் போட்டேன்னா வந்து டிவியில் வந்து பெரிய ஸ்கிரீனில் வந்து பிளே ஆகும் ஒயர்லெஸ் டிஸ்பிளே ஆப்ஷன் வந்து எல்லா லேப்டாப்பில் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு சில பல லேப்டாப்லாம
இப்போ நான் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு இந்த நியூ ஃபோல்டர் இருக்கிறத வந்து நான் ரீநேம் பண்ணி காட்டுறேன் ரீநேம் பண்ணும்போது உங்ககிட்ட வந்துட்டு இந்த மாதிரி நமக்கு பட்டன் வந்துட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு என் பேர் கூகுள் நான் வந்து டைப் பண்ணும்போது ஜி வந்துட்டு அடிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு வந்து ஓ வந்து உங்கள் கீபோர்டில் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகாதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இந்த டைமில் வந்துட்டு இந்த கீபோர்டு வந்து எனேபிள் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்துட்டு ஓகே யூஎல் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம கீபோர்டு பட்டன் வந்துட்டு நம்ம ஃபெயிலாக இருந்தாலும் இந்த டச் கீபோர்டு வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம வேணுங்கிற வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு அர்ஜென்ட் இருக்கும்போது இந்த கீபோர்டு கிடைக்கல அந்த மாதிரி டைம் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த கீபோர்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பதினேழாவது தான் பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேம் பார் ரெக்கார்டிங் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம சிஸ்டத்தில் லேப்டாப்பில் வந்துட்டு நம்ம கேம் விளாடுவோம் அந்த கேமெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸில் வந்து டீஃபால்ட்டாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே செட்டிங்ஸில் வந்து கேமிங்னு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டேபே கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா கேப்சூர் அப்படின்னு சொல்லிருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம இங்கே வந்த உடனே நமக்கு வந்து கேம் பார் வந்து எப்படி எப்படி ஒர்க் ஆகும் அதில் நம்மளோட ஸ்வி கீ ஷார்ட் கட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து இது எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து விண்டோஸ் ப்ளஸ் ஜி அமுத்துனா உங்களுக்கு வந்து இந்த கேம் பார் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து விண்டோஸ் ப்ளஸ் ஜி அமுத்துவோம் ஓகே நம்ம விண்டோஸ் ப்ளஸ் ஜி அமுத்துனோம் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செட்டிங்ஸ் வந்துருக்கு ஓகே நம்ம இந்த ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டு கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட கேம் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு நல்ல குவாலிட்டி வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த ரெக்கார்டிங் வச்சு நம்ம உங்களுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணலாம் இல்லை வந்து உங்களுக்கு பர்சனலாக வந்து உங்களுக்கு வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபீச்சர் வந்துட்டு நமக்கு கேம் மோடில் இருக்கு நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த ஃபீச்சர் வந்து ஒரு டைமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கேம் விளாடும்போது பதினெட்டாவதாக பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் தீம் லைட் தீம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இதை இதுக்கு பேர் தான் லைட் தீம் அந்த லைட் தீம் வந்து நம்ம எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் மண்ணில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ள கலர் ஒரு லைட் ஃபுல்ல கலந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம டாஸ்க் பார்க்கில் வந்து கலந்துருக்கும் இது நார்மலாக எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டாஸ்க் பார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் விண்டோஸோட சிம்பிள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரு பிளாக் கலராக தான் இருக்கும் லைட் கலரில் இருக்காது இந்த புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே டூ தௌசண்ட் நைன் அப்டேட் அந்த அப்டேட் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைட் டார்க் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்துருக்கும் இது வந்து ஜஸ்ட் லைட் கிளிக் பண்ணால் நமக்கோட டாஸ்க் பார்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு நமக்கு ஒரு லைட் கலரில் மாறிடும் இது வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் எனேபிள் பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி மாறும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு ஆஃப்ல இருந்துச்சா நீங்கள் வந்து பார்த்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தமோ பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேப்லெட் மோட் டேப்லெட் மோடனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு விண்டோஸில் இந்த ஆப்ஷன் வந்து டீஃபால்ட்டாக எனேபிளாக இருக்குது இது மூலமாக வந்துட்டு நம்ம டேப்லெட் வந்துட்டு நம்மளோட ஆப்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஆக்சன் சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டேப்லெட் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆன் ஆயிரும் ஓகே கிளிக் பண்ண ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே வந்து ஆன் ஆயிரும் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப்லெட் மோட் நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எழுதி நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ஆக்சிஸ் பண்ணுற மாதிரி சில ஆப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஷார்ட் மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாக வந்துட்டு எனேபிள் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த டேப்லெட் மோட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சா யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் டிசபிள் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து ரைட் கிளிக்கில் போய்ட்டு டேப்லெட் மோட் வந்து ஜஸ்ட் அன் டிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேப்லெட் மோட் வந்து ஆஃப் ஆயிரும் இருபதாவது பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டை நான் வந்து எப்படி ஐட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் கோர்ட்டனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நமக்கு கூகுளில் எப்படி கூகுள் அசிஸ்டன்ட் மாதிரியோ விண்டோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கோர்ட்டனா வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் இருக்குது இது வந்து முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பெரிய சர்ச் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த சர்ச் பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சில பேருக்கு வந்து பிடிக்காது இப்போ வந்து இந்த அப்டேட்டில் வந்து அந்த சர்ச் பார் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கோர்ட்டனா ஐக்கான் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா ஜஸ்ட் நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது நமக்கு ஷோ கோட்டன் ஆயிட் பட்டன் இருக்கும் அந்த ஜஸ்ட் நீங்கள் டிக் எடுத்துருங்க டிக் எடுத்துட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து கோட்டனா வந்துட்டு மறைஞ்சிரும் இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கோட்டனா வந்து ஈஸியாக மறைஞ
இப்போ நான் வந்து இந்த மான்ஸ்டர்னு ஒரு படம் வச்சுருக்கேன் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து விஎல்சியில் ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஒரு விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் வந்து நம்ம ஓப்பன் ஆகும் நினச்சிங்கன்னா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வித்து அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம நமக்கு பிடிச்ச பிளேயர் வந்து கிளிக் பண்ணுவோம் இனிமேல் வந்து அப்படி நம்ம பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் ஓவர் டைம் அந்த மாதிரி பண்ணணும் இனிமேல் வந்து அப்படி பண்ண தேவையில்லை நமக்கு ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து விஎல்சி மீடியா பிளேயர் வந்து டிஃபால்ட்டாக செட் ஆகிருக்கு இது வந்து சைடில் வந்து பார்த்தா சேஞ்சின் இருக்கும் அதை கிளிக் கொடுங்க சேஞ்சு கொடுத்துட்டு இங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இனிமேல் அந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் வந்து டேரெக்டாக ஓப்பன் ஆகும் இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிஃபால்ட் ஆப்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக செட் பண்ணிக்கலாம் இருபத்தி மூணாவதாக பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அப்டேட்டை வந்துட்டு நம்ம ஏழு நாளைக்கு வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே நம்ம அப்டேட் அண்ட் செக்யூரிட்டி வந்து வந்துக்கலாம் இங்கே வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாஸ் அப்டேட் ஃபார் செவன் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஷன் எடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க நமக்கு வந்து அந்த ஒரு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்ம வச்சுருக்க வந்து வருஷம் வந்து நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் இதுக்கு அடுத்த வருஷம் வந்து நமக்கு ஒரு வேலை பிடிக்காமல் கூட போகலாம் இல்லை வந்து நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணுறக்கு யூஸ் பண்ணுறக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு விண்டோஸில் வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி அப்டேட் வந்து நமக்கு ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்காமல் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இந்த பாஸ் அப்டேட் ஃபார் செவன் டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு எனபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு விண்டோஸ் அப்டேட் வந்து ஏழு நாளைக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் அவங்களுக்கு டேட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது அடுத்த மாதம் வந்துட்டு அது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்டேட் வந்து அப்படியே வச்சுருக்கோங்க நீங்கள் கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த அப்டேட் வந்து பாஸ்ட் ஆயிரும் நீங்கள் வந்து மறுபடியும் உங்களுக்கு வேணா ஜஸ்ட் ரெசியூம் அப்டேட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து டிஃபால்ட்டாக எனேபிள் ஆயிரும் இந்த ட்ரிக் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இருபத்தி நாலாவது பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் மெனு சர்ச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நமக்கு இந்த சர்ச் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல வந்து இதை வந்து கோர்ட்டன் ஆகும் சர்ச் ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் ஆகிருக்கும் இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கோர்ட்டன் வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணுற ரிசல்ட் நமக்கு இன்டர்நெட்லேயே தேடி கொடுக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம ஃபோட்டோ ஷாப் சொல்லி நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா ஃபோட்டோ ஷாப்னு சொல்லிட்டு அப்படி கீழே வந்துட்டு நமக்கு இன்டர்நெட்டில் தேடி சில ரிசர்ச் கொடுக்கும் இதனால் வந்து நம்ம தேடி இருக்கிற ஃபைல் வந்து வர கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இனிமேல் அப்படி கிடையாது இந்த கோர்ட்டன் ஆகும் சர்ச் பாக்ஸ் ரெண்டாக தனித்தனியாக பிரிச்சிட்டாங்க நமக்கு வந்து சர்ச் பாக்ஸ் நம்ம ஏதாவது சர்ச் பண்ணோம் நமக்கு வந்துட்டு அந்த நம்ம சர்ச் பண்ணுற ஃபைல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இது வந்து புதுசாக வந்து புது அப்டேட்டில் வந்து இதை எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தஞ்சாவது தான் பார்க்க போகிற ட்ரிக் வந்து அதே கமெண்ட் ப்ராமெண்ட்டில் தான் மறுபடியும் நம்ம கமெண்ட் ப்ராமெண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்து நம்ம டெக்ஸ்ட் கலர் வந்து நம்ம வேறு கலரில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாங்க இங்கே வந்து பார்த்து நமக்கு ஒரு நிறைய கலர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ நான் ரெட் கலர் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துறேன் இனிமேல் நம்ம டைப் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெட் கலரில் தான் விழுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கமெண்ட் ப்ராமெண்ட்டில் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து டெக்ஸ்ட் கலர் வந்து மாற்றிக்கலாம் நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு கமெண்ட் ப்ராமெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் பண்ணுற ஆளாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்பரண்ட் எஃபெக்ட் இந்த கலர் எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை வந்து ரெண்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வந்து இருபத்தாறாவதாக பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட் விண்டோஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம லேப்டாப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கும் போது சில பல டைம் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஹேங் ஆகும் இல்லை வந்துட்டு நம்மளோட வைரஸ் வந்துடும் இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு பல பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஓஎஸ் பார்த்துட்டு போவோம் ஓஎஸ்லாம் மாற்ற தேவையில்லை நம்ம வந்து சிஸ்டத்துலேயே வந்து பார்த்தா நமக்கு ரீசெட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தா நம்ம நம்ம மொபைல் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ரொம்ப ஹேங் ஆகுது அதுக்கு வேண்டி நம்ம என்ன பண்ண நம்மளோட ஓஎஸ் ஃபைலே ப்ளஸ் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ண மாட்டோம் நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம மொபைலில் இருக்கிற ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் வந
இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கண்டிப்பாக வந்து மைக்ரோசாட் அக்கௌண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேவை உங்களுக்கு வந்து மைக்ரோசாட் அக்கௌண்ட் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ண தெரியல அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கிரியேட் பண்ணி காட்டுறேன் அண்ட் அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வேணும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் மறக்காம வந்து அந்த வீடியோ வந்து நான் கிரியேட் பண்ணி காட்டுறேன் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைக்ரோசாட் அக்கௌண்ட் வந்து கண்டிப்பாக தேவை உங்களுக்கு வந்து மைக்ரோசாட் அக்கௌண்ட் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு தெரியல கீழே வந்து மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் எப்படின்னு சொல்லி தரேன் இப்போ வந்து மைக்ரோசாட் அக்கௌண்ட் வந்து ஆண்ட் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கு நான் வந்து ஜஸ்ட் நான் சைன் இன் பண்ணிட்டேன் நம்மளோட பாஸ்வேர்ட் நம்ம மறந்தாலும் ரீசெட் பாஸ்வேர்ட் கீழே வரும் நம்ம அது மூலமாக நம்மளோட மெயில் இல்லை மெயில் இல்லை ஃபோன் நம்பர் வச்சு நம்ம ரீசெட் வந்து பாஸ்வேர்ட் வந்து ரீசெட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டு இல்லை டென் யூஸராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக மைக்ரோசாட் அக்கௌண்ட் அவங்களோட சைன் இன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் மறந்தாலும் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்களோட பாஸ்வேர்ட் வந்து ஈஸியாக வந்து ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம யூடியூப் போயிட்டு நம்ம கிராக் சாப்பிட்டெல்லாம் பார்க்க தேவையில் இப்போ ஓஎஸ் வந்து நீங்கள் மறுபடியும் ஃப்ளாஸ் பண்ண தேவையில்லை ஈஸியாக வந்து நம்ம பாஸ்வேர்ட் வந்து யூஸ் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இருபத்தெட்டாவதாக பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கெட் ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் ஃப்ரம் வெப்சைட் அப்படின்னு நான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட புது அப்டேட் வந்துச்சுன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன் விண்டோஸ் வந்து நமக்கு எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்துக்கு வந்து ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அடுத்த அப்டேட் வந்து வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் நீங்கள் வந்து உங்களோட அப்டேட் அண்ட் செக்யூரிட்டி போயிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அப்டேட் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து அப்படி வந்துட்டு பண்ணலாம் உங்ககிட்ட வந்துட்டு ஒரு ஒய்ஃபை அன்லிமிடெட் இன்டர்நெட் இருந்து நீங்கள் வந்து தாராளமாக பண்ணலாம் இல்லை வந்து நான் என்னோட ஹாட் ஸ்பாட் நான் யூஸ் பண்ணிதான் நான் அப்டேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தேன் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பண்ணவே பண்ணாதீங்க நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் வந்து கூகுள் போய்க்கங்க கூகுளில் போய்ட்டு டவுன்லோட் விண்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதில் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து விண்டோஸோட டென் ஐஸோ ஃபைல் வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னு தெரியலாம் நம்ம சேனலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்க ஒரு நாலாவது ஒரு அஞ்சாறு வீடியோக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்து நம்ம அந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம் நீங்கள் வந்து இல்லை வந்து லிங்க் வந்து நான் முடிஞ்சு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து அது மூலமாக வந்துட்டு நீங்கள் ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க இது மூலமாக என்ன ஆகும் நமக்கு ஒரு ஓஎஸ் ஃபைல் வந்து ஒரு நாலு ஜிபி நான் வந்துட்டு நம்ம நாலு ஜிபி வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்து மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட்டில் போட்டு நம்ம பாஸ் பண்ணி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுற வாய்ஸ் வந்து நம்ம மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் அப்டேட் அண்ட் செக்யூரிட்டி பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்டேட்டில் போய் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த வாய்ஸ் ஃபைல் வச்சிருக்க முடியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் வந்து கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து எப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி பென்ட்ரைவில் பூனவாக பூட் பண்ணுறது தான் வந்து நான் சேஃப்டி நான் சொல்லுவேன் ஓகே நம்ம இருபத்தொம்பதாவது பார்க்க போகிற ட்ரிக்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் டாஸ்க் மேனேஜர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாஸ்க் மேனேஜர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஆப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ் பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ஆஃப்டர் பைட் இந்த மாதிரி வந்து நிறையா ஹெவியான சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் நம்ம சிஸ்டத்தை வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஹேங் ஆகிடும் இந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜஸ்ட் வந்து பவர் பட்டன் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க சட் டவுன் பண்ணுறக்கு இந்த வந்து பேட்ரி கழட்ட முடிஞ்சு நினச்சிங்கன்னா வந்து அப்படியே பேட்ரி கழ்ட் கழட்டிடுவாங்க சிஸ்டம் வச்சு வந்து சடன் பண்ண பட்டன் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் வந்து நம்ம டாஸ்க் மேனேஜர் ரைட் கிளிக் பண்ணி டாஸ்க் மேனேஜர் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த ஆடிசிட்டி இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஜஸ்ட் வந்து கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணால் என் டாஸ்க்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து என் டாஸ்க் ஆகிட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஹேங் வந்து போயிடும் இது இந்த மாதிரி வந்து இனிமேல் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் சடவுன் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க உங்கள் சிஸ்டத்துக்கு தான் வந்து வருங்காலத்தில் வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் ஓகே நான் முப்பதாவது பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக் ஆப் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிஸ்டத்து வந்து நிறையா ஆப்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஆப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ எம்பி எடுத்திருக்கோம் எவ்வளோ ஜிபி எடுத்திருக்கோம் நமக்கு தெரியாது அதுக்கு வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ட்ரிக் பண்ணி செக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து தேவையில்லாத நம்ம சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு நிறைய எம்பி
இப்போ வந்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருசாயிருச்சு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் ட்ராக்கனால தெரியல உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வந்து ரெஞ்சாக ட்ரெக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டென் மே டூ டூ தௌசண்ட் நைன் அந்த அப்டேட்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் அது கீழே வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிடைக்காது இதிலே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கஸ்டமர் கலர் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட் இருக்குது நான் வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு எல்லோ மஞ்சள் அந்த மாதிரி கலர் கலர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஈஸியாக வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நான் முப்பத்தி ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சடோன் யூசிங் பவர் பட்டன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பவர் ஆன் பட்டன் வச்சுட்டே நம்ம வந்து நம்ம சிஸ்டம் வந்து பவர் ஆஃப் பண்ணலாம் நீங்கள் நார்மலாக வந்து நீங்கள் பவர் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப் மோடு தான் போகும் இதை செட்டிங்ஸ் வந்து நம்ம ரீ ரீமேப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி வந்து சடோன் பண்ணுறதா மாற்ற வரோம் ஜஸ்ட் வந்து இதுக்கு வந்து உங்களோட பேட்ரி கண்ட்ரிக்கெலாம் அங்கே வாங்க அது வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணால் பவர் ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு வரும் அது கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் வாட் க்ளோசிங் த லிட் டஸ் அப்படின்றது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நான் ப்ரெஸ் த பவர் பட்டன் நமக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்கு நம்ம அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பவர் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆப்ஷன் வந்து வரணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டூ நாட் நத்திங் கொடுத்துட்டீங்க சேவ் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சிஸ்டம் ஆனில் இருக்கும்போது நீங்கள் பவர் பட்டன் கிளிக் பண்ணாலும் உங்கள் சிஸ்டம் வந்து பவர் ஆஃப் ஆகாது இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் சடவுன் கிளிக் கொடுத்துருங்க சடவுன் கொடுத்துட்டு இங்கே ப்ளக் டீன் அதாவது சார்ஜ் ரேட்டுக்கு சடவுன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுத்துட்டா நம்மளோட சிஸ்டம் வந்துட்டு பவர் ஆனில் இருக்கும்போது நீங்கள் பவர் ஆஃப் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் சிஸ்டம் வந்து சடவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே முப்பத்தி மூணாவது பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு விண்டோஸில் வந்து டிஃபால்ட்டாக நைட் லைட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நைட் லைட் எதுக்குன்னு யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நைட் டைமில் வந்துட்டு உங்கள் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுற ஆளாக இருந்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இதை நம்ம எனேபிள் பண்ணக்கப்புறம் நம்மளோட ஸ்கிரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு நமக்கு ஒரு எல்லோ சாட்டிஸ்ஃபேஷ் மாதிரி வந்துடும் இதனால் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆக்சன் சென்டரில் இருக்குது நம்ம ஜஸ்ட் நைட் லைட் கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் நம்மளோட சிஸ்டம் வந்து நைட் லைட் வந்துட்டு ஆன் ஆயிடுச்சு அப்படியே வந்து நம்மளோட சிஸ்டம் ஃபுல்லாக நமக்கு அப்படியே ஒரு சாடிஸ் கலர் வந்துச்சு இது உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டில் வந்து தெரியுதா என்னென்னு தெரில அப்படி வந்துட்டு உங்களுக்கு காட்டில் வந்துட்டு இந்த இமேஜ் பாருங்கள் இந்த இமேஜ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நைட் லைட்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரி நைட் லைட் வந்து பிடிச்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து நைட் டைமில் வந்து உங்கள் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுற ஆளாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் வந்து உங்களோட கண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது முப்பத்தி நாலாவது ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மவுஸ் க்ரெஸ்ஸரை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சில பல ஐக்கான்ஸ் வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இதுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த வீடியோவை எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோன்ற ஃபோல்டர் கீழே வந்து மவுஸ் மேக் க்ரெஸ்ஸர் நான் டவுன்லோட் பண்ணிச்சிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி பாயிண்டர் லோடிங் இந்த மாதிரி நமக்கு சில பல ஆப்ஷன்ராக இருக்குது இதை வந்து எப்படி நம்ம மவுஸ் கிரஸ்ஸராக சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் செட்டிங்ஸ் வந்தக்கப்புறம் அங்கே வந்து மவுஸ் கிளிக் பண்ண செக் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம வந்து மவுஸ் செட்டிங்ஸ் நம்ம செலக்ட் போய்க்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அடிஷ்னல் மவுஸ் ஆப்ஷன் இருக்கோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பாயிண்டர்ஸ் இருக்கும் பாயிண்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நார்மல் செலக்டன் இருக்கும் அதில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌசர் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி நம்ம ஃபைல் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து வீடியோன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே வச்சுருந்தேன் வீடியோவோட ஃபோல்டருக்குள்ள மேக் க்ரெஸ்ஸருக்குள்ளே க்ரெஸ்ஸருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பாயிண்டர் நான் வந்து கிளிக் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு அப்ளை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தோம்னா பூம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னோட ஐக்கான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக் க்ரெஸ்ஸரோட ஐக்கான் மாதிரி மாறிடுச்சு இந்த மாதிரி வந்து உங்களோட க்ரெஸ்ஸை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து மாற்றிக்கலாம் இதுக்கான ஒரு டெடிக்கேட்டடாக நான் வந்து ஒரு வீடியோ நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை வந்து நான் லிங்க் கொடுக்க முடிஞ்சால் வந்து நம்ம கொடுத்து லிங்க் கொடுக்க
கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு அடுத்த செகண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு நம்ம அங்கே போயிட்டு வந்து நம்ம அனிசால் பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ரிக் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது நீங்கள் வந்து ஷார்ட் மென் வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக வந்து போய்க்கலாம் இந்த அளவு தான் பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் டெஸ்க் டாப் எஜ் டூ எண்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு டிஸ்பிசி நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ வந்துட்டு இது ஒரு சின்ன ட்ரிக் தான் ஆனால் வந்துட்டு நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இந்த லோக்கல் டிஸ்க் டீல இருக்கேன் இந்த மாதிரிலாம் வந்து லோக்கல் சி சீல இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இவங்களோட மவுஸ் இருக்குல்ல மவுஸ் வந்து லாஸ்ட் கார்னர் கொண்டு வந்துருங்க கார்னர் கொண்டு வந்து ஒரு நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம டேப் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம டெஸ்டாப் வந்துடும் இது நம்ம வந்து நம்ம சார்ட்கட் மூலமாக கொண்டு வரலாம் விண்டோஸ் ப்ளஸ் டிஎம் தான் வந்து நமக்கு டெஸ்டாப் வரும் இல்லை வந்துட்டு நம்ம இந்த எஜ்ஜு கொண்டே நம்ம மவுஸ் க்ரஸ் வந்து கிளிக் பண்ணால் கூட டெஸ்டாப் வரும் இது வந்து நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன ட்ரிக் தான் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம டெஸ்டாப் வந்து ஏதாவது ஃபைல் இருக்கு நம்ம செக் பண்ணுறக்கு போனால் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் லை நம்ம யூஸ் பண்ணி ரிக்வஸ்ட் பண்ணி நம்ம மவுஸ் க்ரஸ் வந்து லாஸ்ட் எஜ்ஜுக்கு நம்ம கொண்டு வந்து தட்டு தட்டினோம் இல்லை நம்ம டெஸ்டாப் வந்துடும் இந்த ஃபீச்சர் வந்து அடிக்கடி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு இந்த ஃபீச்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஃபீச்சர் உங்களுக்கு என்ன ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முப்பத்தெட்டாவதாக பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட் ஆப் அலாரம் ஆமாங்க நமக்கு விண்டோஸ் டென்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டைமர் இருக்குது ஸ்டாப் வாட்ச் இருக்குது அலாரம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கா நான் வந்து யாருமே அதை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஒருவேளை அவங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் மென் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் மென்ல வந்து நான் ஜஸ்ட் வந்து அலாரம் சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து நமக்கு அலாரம் சொல்லி சார் டைப் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் அண்ட் கிளாக் கிளாக்னு இருக்குது நம்ம வந்து ஓகே கொடுக்கலாம் ஓகே இதான் வந்து பார்த்தா அலாரம் கிளாக் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த அலாரம் வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு வந்து நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது நீங்களும் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அலாரம் இருக்குது கிளாக் இருக்குது டைமர் இருக்குது ஸ்டாப் வாட்ச் இருக்குது டைமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு டைம் வந்து உங்களுக்கு டைமர் வந்து யூஸ் ஆகலாம் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் இருக்குது இல்லை வந்துட்டு நமக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் இருக்குது அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் டைமர் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுனா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டார்ட் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் இது முடிஞ்சக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் மினிமைஸில் வந்து பண்ணியிருந்தால் கூட உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி உங்கள் டைமில் வந்து அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் கூட ஸ்டாப் வாட்ச் கூட இருக்குது நீங்கள் வந்து அதுவும் கூட உங்களால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டோஸ் செவனில் அந்த மாதிரி ட்ரிலாக கிடையாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்னில் வந்து புதுசாக அறிமுகம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் காடிக்க எனக்கு இது யூஸ் ஆகும் இது வந்து நம்ம ஒரு பெஸ்ட் ஃபீச்சர் நம்ம சொல்லலாம் ஓகே முப்பத்தொம்பதாவது பக்கம் போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிச் பிட்வீன் ஆப்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் இப்போ வந்து டிஸ்பிசி நான் கம்ப் மை கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே வந்து எனக்கு இன்னொரு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து இன்னொரு எக்ஸ்ப்ளோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபைல் மேனேஜர் இருக்குது நான் வந்து இதில் லோக்கல் டிஸ் சி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் டிஸ் டி வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து இங்கேருந்து நான் வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் இருக்குது நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து மினிமைஸ் பண்ணிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ண தரீங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆளுக்கு நீ வந்து ஆல்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அப்படி உங்களுக்கு உங்கள் டேப் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தா நமக்கு ஒரு ரீசன் பியூ ப்ரிவியூ மாதிரி வந்துடும் நம்ம வந்து டேப்பை வந்துட்டு கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு எந்த இது போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு காட்டிடும் இது மூலமாக வந்து நம்ம அந்த ஃபைல் ஆக்சிஸ்க்கு வந்து போய்க்கலாம் இது மூலமாக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் உங்களோட ஆல்ட் ப்ளஸ் டேப் கிளிக் பண்ணாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பழைய ப்ரீவியஸ் இண்டியா வந்துடும் இது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம நாற்பதாவதாக பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் ஆப் டிசேபிள் இந்த ஃபீச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆன் பண்ணுற டிசேபிள் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம சிஸ்டத்தோட ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டாஸ்க் பார்ல வச்சு நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டாஸ்க் மேனேஜர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த டாஸ்க் மேனேஜரில் நமக்கு ஸ்டார்ட் அப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு சில பல ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் காட்டிட்டுருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டத்தில் வந்து நமக்கு டிஃபால்ட்டாக
இப்போ இந்த நியூ ஃபோல்டருக்கு வந்து நான் ஒரு எம்ஹெச் வைக்கணும்னு நினச்சேன்னா இப்போ இந்த கீபோர்டு இருக்குல்ல அந்த கீபோர்டு வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் டச் கீபோர்டில் இங்கே வந்து கீழே வந்து பார்த்தா நமக்கு ஒரு ஸ்மைலி மாதிரி வைக்கணும்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தா நமக்கு நிறையா ஸ்மைலி கொடுத்துருக்காங்க நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தா நான் ஜஸ்ட் வந்து ஹார்ட் சிம்பிள் போட்டு நான் வந்து ஜஸ்ட் என்டர் தட்டினேன்னா இல்லை வந்து நம்ம ரெண்டு மூணு சிம்பிள் போட்டு நான் என்டர் தட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளோட ஐக்கானில் வந்துட்டு நமக்கு ஸ்மைலியோட ஐக்கான் வந்து மாறிடுச்சு நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் போடும்போது இல்லை வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ஏதாவது போஸ்ட் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்மைலி வச்சு நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபீச்சர் வந்து நமக்கு கீபோர்டில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது நான் மூணாவது தான் பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் க்ளீன் அப் டிஸ்க் க்ளீன் அப்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம லோக்கல் டிஸ்கில் வந்து நிறைய டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் இருக்கும் இல்லை வந்துட்டு நமக்கு எல்லா ஃபைல் அந்த மாதிரி நிறையா நம்ம தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேர் இன்சர் பண்ணியிருப்போம் அதோட ஃபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஸ்க் க்ளீன் அப்பில் வந்து நிறையா சேவாக இருக்கும் இதை நம்ம அனிசர் இது வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட சிஸ்டத்தோட ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் வந்து நான் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்டிஸ் போய்க்கிறேன் இங்கே வந்து பார்த்தா நமக்கு டிஸ்க் க்ளீன் அப்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த டிஸ்க் க்ளீப் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிடலாம் ஸ்கிரீன் அப் வந்து முடிஞ்சக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சில பல இதெல்லாம் காட்டுது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தா எனக்கு தேவையில்லாத ஃபைலில் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எல்லாமே டிக் கொடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு எனக்கு தேவையில்லாத நான் ஃபைல்ஸ்லாம் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிபிக்கான வந்துட்டு எரர் ஃபைல்ஸு டெம்பரரி ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ நான் வந்து நான் ஜஸ்ட் வந்து ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்யூ ஷார் ஒன் டெலிட் ஃபைல் கேட்கும் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபைல் வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்ம் அடிக்கிறீங்க கேட்கும் நான் ஜஸ்ட் டெலிட் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் என்னோட வந்துட்டு இப்போ வந்து என்னோடய சீட்ரை வந்துட்டு நம்ம க்ளீன் அப் ஆகிட்டுருக்கு இது மூலமாக நம்மளோட டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் தம்லைன்ஸ் தேவையில்லாத ஃபைலாக க்ளீன் பண்ணது மூலமாக நம்மளோட சிஸ்டத்தோட ஸ்பீடப் வந்து ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ட்ரிக்காக இருக்குது நம்ம நாற்பத்தி நாலாவது பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட் பால் எப்படி நம்ம ஃபான் சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் தெரியாத சில பேர் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் இப்போ தெரியாத சில பேர் தான் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபீச்சர் தெரிஞ்சுனா நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து நம்ம நோட் பேட் வந்து எப்படி ஃபான் மாற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் நியூவில் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் வந்து பார்த்தா வந்து நமக்கு நோட் பேட் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சில டைப் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து அந்த வேர்டு வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மேட்டுன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தா நமக்கு ஒரு ஃபாண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தா நம்ம சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிற எல்லா ஃபாண்ட்டுமே காட்டும் நம்ம வந்து எந்த ஃபாண்ட் வந்து பிடிச்சிருக்கோம் அதை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் வந்துட்டு சில பல ஃபாண்ட்லாம் நான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம நோட் பேட் வந்து ஃபாண்ட் மாற்றிருச்சு இந்த மாதிரி இருந்தால் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நோட் பேட் வந்து நம்ம ஃபாண்ட்லாம் மாற்ற முடியும் நீங்கள் வந்து ஃபாண்ட் மாற்றுறது மட்டும் இல்லாமல் அதோட சைஸ் கூட நம்ம இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தா தெரியும் நம்ம ஃபாண்ட் மாற்ற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சைஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது வந்து நம்ம முப்பத்தாறு இருபத்தாறு நமக்கு வேணுங்கிற சைடில் வந்து கிளாஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஜஸ்ட்டு என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா நம்மளோட ஃபாண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெருசாயிரும் ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம நோட் பேண்டில் நம்மளோட ஃபாண்ட்டையும் நம்மளோட அதோட சைஸையும் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம நாற்பத்தஞ்சாவது பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இமேஜ் வந்து நம்ம ப்ரிவியூ பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்ம சிஸ்டத்து வந்து நம்ம நிறையா பிக்சர் வச்சுருக்கோம் அது நம்ம ஒவ்வொன்றா ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு டைம் இருக்காது நமக்கு வந்து ஒரு செலக்டான ஒரு இமேஜ் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ப்ரிவியூ வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ உங்கள் கீபோர்டில் ஆர்ட் ப்ளஸ் பி அமுத்துங்க உங்களுக்கு சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் சைட் டு ப்ரிவியூ வந்துருக்கும் இப்போ நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அந்த இமேஜ் வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் நீங்கள் இங்கே பார்த்தினா தெரியும் அந்த இமேஜ்
உள்ள வந்துட்டு நீங்கள் இன்னொரு டெ டெஸ்டாப் ஓப்பன் பண்ணல அது ஓப்பன் பண்ணிச்சுனா மறுபடியும் இந்த டெஸ்டாப் டூ போய்க்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம டெஸ்டாப் ஒன் டெஸ்டாப் டூ வந்து மாறி மாறி நம்ம போய் ஜம்ப் பண்ணிக்க முடியும் நாற்பத்தேழாவதாக பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபுள் ஃபார்ட் இன்ஸ்டால் அட் ஒன் டைம் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு நிறையா ஃபான் வச்சுருப்பீங்க அது வந்து ஒவ்வொரு நாள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருக்க வந்து நமக்கு டைம் ஆகும் இதே வந்து நீங்கள் ஃபான் செக்ஷனில் வந்து நம்ம டிராகன் ட்ராப் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபான் வந்து அந்த டைமில் எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் சிஸ்டத்தில் வந்தேன் சிஸ்டத்தில் ஃபான்ஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இங்கே வந்து நம்ம ஃபான் செட்டிங்ஸ் வந்து வச்சு நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு புது அப்டேட் வந்திருக்கு ட்ராகன் ட்ராப் டூ இன்ஸ்டால் ஒரு ஆப்ஷன் வந்துருக்கு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு புதுசாக வந்து விண்டோஸ் டெல் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நான் வந்து நான் விண்டோஸ் விண்டோஸ் ப்ளஸ் நம்ம ஆர்வம் கிளிக் பண்ணால் நமக்கு நம்ம பக்கத்தில் இருக்க இன்னொரு டேப் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பல ஃபாண்ட்லாம் வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம டபுள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தா இன்ஸ்டால் இருக்கும் இனிமேல் அப்படி கிடையாது நம்மக்கிட்ட ஒரு நூறு ஃபான் இருந்தாலும் ஐம்பது ஃபான் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ட்ராக் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா ஃபான்ஸ் இதாக பண்ணிக்க முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் ஒரு அஞ்சாறு ஃபான் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இதை நம்ம இழுத்துட்டு அப்படியே நம்ம ட்ராக் பண்ணி இந்த இடத்துல அப்படியே நம்ம கொண்டு வந்து விட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எல்லா ஃபண்ட் வந்து இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ என்ன கட்டுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஃபண்ட் வந்து ஆல்ரெடி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டேன் நமக்கு வந்து மறுபடியும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் இங்கே நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் இந்த எல்லா ஃபாண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஐம்பது ஃபாண்ட் இருக்குன்னு வந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டு தேவையில்ல உங்களோட எல்லா ஃபாண்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் வந்து ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணி இந்த ஃபான் செக்ஷனில் விட்டிங்கன்னா உங்க வந்து அந்த அத்தனை ஃபாண்ட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே நம்ம நாற்பத்தெட்டாவதாக பார்க்க போட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஸ் ரன்னிங்ல இருக்கும் இந்த பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஸில் நம்ம எப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சி நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம செட்டிங்ஸ் பண்ணுங்க செட்டிங்ஸில் ப்ரைவசின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம ப்ரைவசின்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே அப்படியே வந்தோம்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஸ் வந்தக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வந்து லோட் ஆகும் லோட் ஆனக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து எதாவது வந்து ஆனில் இருக்குது ஆஃப்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நிறையா வரும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எல்லா சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப நிறையா சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆனில் இருக்குது உங்களை உங்களுக்கு வந்து என்ன சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண முடிச்சிருக்கீங்களா அதை ஜஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து எனக்கு இந்த யூவர் ஃபோன் வந்து தேவையில் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டனா இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து ரன் ஆகாது நாற்பத்தொம்பதாவதாக பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் மேக்னிஃபயர் விண்டோஸ் மேக்னிஃபயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஒரு ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறக்கு வந்து இந்த விண்டோஸ் மேக்னிஃபயர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இங்கே ஒரு பிபிடி போட்டிருக்கீங்க அந்த இடத்துல வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஹைலைட் பண்ணுறோம் இல்லை வந்துட்டு நம்ம சுற்றத்தில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு இல்லைன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தா இந்த விண்டோஸ் மேக்னிஃபயர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து நம்ம சுற்றத்தில் போய் செட்டிங்ஸ் வந்துருங்க செட்டிங்ஸில் ஈஸ் ஆஃப் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சைடில் வந்துட்டு மேக்னிஃபயர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மேக்னிஃபயர் கிளிக் பண்ணோம்னா யூஸ் மேக்னிஃபயர் வந்து டேர்ன் வந்து மேக்னிஃபயர் வந்து ஆஃப்ல இருக்கும் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மேக்னிஃபயர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆன் ஆயிடுச்சு நம்மளோட விண்டோஸ் கீம் நம்மளோட ப்ளஸ் பட்டன் அமுத்தலாம் நம்ம கீபோர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணோம்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜூம் அவுட் ஆகும் நமக்கு வந்து ஜூம் வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு மைனஸ் பட்டன் அமுத்துங்க விண்டோஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் அமுத்துங்க இப்படி அமுத்தது மூலமாக நம்மளை வந்து ஜூம் அவுட் ஜூம் இன் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் நான் திஸ் பிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்டுச்சான்னு தெரில ஸ்பீக்கரை வந்துட்டு நமக்கு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டில் வந்து ஒரு வேலை வந்துருந்துச்சா நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அப்படி இல்லை வந்து இப்போ நார்மல் ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா அது பேசிகிட்டே இருந்துச்சு இது வந்து நம்ம இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து நம்ம இந்த நரேட்டர் வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து அனிஷா பண்ணிட்டோம் இதுமாரி அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து அனிஷல் பண்ணாதீங்க செட்டிங்ஸ் வந்துட்டு ஈஸாக ஃபேக்ஸிஸ் வந்துடுங்க கீழே வந்து பார்த்து நரேட்டர்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணால் யூஸ் நரேட்டரில் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களை வந்து அந்த பேசிகிட்டே இருக்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க நம்ம வந்துட்டு ஐம்பது ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை ஐம்பது ட்ரிக் வந்து மொத்தமாக போட்டிருக்கோம் யூடியூப்பில் வந்து பார்த்தா அந்த அளவு ஐம்பது ட்ரிக் வந்து விண்டோஸ் பற்றி யாருமே போட்டதில்ல நம்ம தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம ஐம்பது ட்ரிக் போட்டிருக்கோம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா வந்து நான் தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு இந்த ஐம்பது ட்ரிக் வீடியோ போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரிக் வந்து பிடிச்சி இருந்துச்சா சொல்லுங்கள் மறக்காம ஏன்னா வந்து இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்கோம் ஏன் இந்த டைமிங் பார்க்கும்போது தெரியும் எனக்கு எப்படி ஒரு நாற்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே வந்திருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கோம் ஸ்கிரிப்ட் நிறையா ஃபீச்சர் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இதில் சில பல ஃபீச்சர் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் வந்து நிறையா ஃபீச்சர் வந்து உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த ஃபீச்சர் வந்து தெரிஞ்சு தெரியாமல் இருந்துச்சு நீங்கள் வந்து புதுசாக கற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து பார்த்தா அந்த மாதிரி கமெண்ட் தான் வந்து பார்த்தா எனக்கு அடுத்தது வீடியோ பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வந்து வீடியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருந்திருக்கும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து இந்த இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து இவ்வளோ நேரம் வந்து என் வீடியோ வந்து பார்த்துருக்கீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தனால வந்து உங்களுக்கு விண்டோஸ் டென் இருக்கிற ரிட்டன் ஃபீச்சர்லாம் நீங்கள் க தெரிஞ்சுக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு விண்டோஸ் டென்ல வந்து நான் பல ஃபீச்சர் வந்து நான் அப்கமிங் வந்து நான் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் இந்த சேனல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த வீடியோ எடுத்துருக்கோம் ஒரு ரெண்டு அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு அதை ஷேர் பண்ணி விடுங்க மறந்தால் வந்து நம்ம சேனல் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம மூணு ஆப்ஷனும் அதில் ஆள்னு செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போகிற எல்லா வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் தரும் இன்னொரு வீடியோ உங்கள் சந்திக்கிறேன் சி யூ கைஸ் பாய் ஹேவ் அ நைஸ் டே